Kamarjoba is hashtag yes, social media project, the Acharis Sazoka do a brim out of the setter, she got at Semas, Kautrobi, me, Mariam Dakite. Cadet Semis to talk or smidia never, the Moses Rabbis Kazereba, hashtag is Facebook words that check its lea, Takwa Mozart, his temebirats, kind a receptant quenies to promote or at Rabba Sacherobs. Akhaki Kakat snopped temebs from Otat, Shem de Giormus the Hutit of his canoe, but she proved slat me more hilag. Swalebadi geopoliticurim to Comaroba, Samkret Kaukasiashi, Ahali politicuri trist as Vigita, Shavis was Nishnoba. Cadet Semis Piro Natal Sham Temebze, Kavisa Obrabit, Europol Cartul Institute, his president, Georgi Melashu. Ojoshi Zaladobis Takit Rabis Kenderulim Kutsnobelobis Rakursit Kanghilus Mishnobase, Tematur interview Charles Aret Adamian Suplebis Nuclear, Liga Jalaganiestan. Otstor October, Sitali Sahalin Taurobis Damp Kitsabis Opitia Lurit Ceremonia Kaimarta. Kadetsemis Mesa Menaz Oshi Hatia Davlienze, Sarta Shorso Urtobis Specialist Mimohil of Sam Temas, Ahokip Irwal Hashtag Staubundet. Otstor October, Samshaw Visit is Parlepshi Sakatuo, Sazerbaijan's President. Ilham Aliyevi Etria. Region Ulitanam Shomobis Mimartulebit Aliyevis visits Tbilisi in Ustrebda, September Shisakartos, Premier Minister Sitwit Kamasua, Kairos Samutsna Metoxmet Sessias, Sadat, Hari Bashuma, Samezoblos, Mshudobian Initiative, Sidia Kajrera. Aseve Aliyevis at the Pashinian Shehudra Pragashi, Evropoli Politicuri Kaitenebis Summit is Otum Krim Mola Parakabis Parglepshi. Twaleba the Geopoliticurim Komareba, Samkret Kaukasiashi, Ahali Politicur. Drist as Regirus at Scarashe, the Shawis was Nishnoba, Region Susap Trobis at the Potentialis Catwalist in a bit, Am Temebza Visaubrept, Georgi Mela Shultanis, Europol Cartul Institute is President. Georgi Mogesalmebit, Matloba, Kadetsemashi, Chartwist. Damjoba Mariam, Pirikit, Matloba, the Batijabis. Georgi, Saubari on the Tavit Rot, Uachlesi, Ambebit, that's no bebit, Rogot Susit, Ungrechi, Optel revisited. In Copeba Sakatos, Premier Ministry, Irak, Hari Bashwili, Is Shehta, Ungrel, Olegas Victor Urban, that dress, Sarto Briping its Camartes, Ramden Mesakura Trebot Citatas Shoris, Axan Shnavia, Brussels, Cadets, Watelebis, Shepaseba, Urbanis Mir, Candidate is Statusis, Mirebas Tandak, Ashrebit, Garzo, Shemzle, Citatats, Avikitro, S. Cadets. Discriminatory or the set candidate is that of Simienja Moldova, Sta Ukraina, Sta Ara Sakartuelos, as Beric Neba Gamatlebuli, Vert Moral Rada, Esa Arisaziano Cadat Quateleba. Quani Shepaseba, the Shepasabit has Gans Hadabaris, Erdquarad Gult, Peli Gulist, Kivili Urbanis, two Kidaverti, Shesat Lobloba, Gagriticos, Evrok Avshiri, Dasauletida, as a signed Eresua, Yam Processor, the set candidate is that of Mirebis Periodi. Shades Lotuara, Ungrets, Da Congratulat Urbans, Ragats, Kadam Squati, Maurian, Nabijikada, Kadamit, Sakatos, Quat, Dahmare Boda, Rom, candidate status, Miero. Zalian Arkit Hobier, Smad Luba, the Zalian Rmasaki Hepsehema. Irol Dows got him from Urbani, Drevon de Lurka Shirshi, Ars Edguari, Tetri Orani, Adamiani, Romel Sanats, Megobroba, Uprosaziano Aris, Vidre, Rame, Siketis Munda. Is a heber of its political steps as a way heber, quick name is shamed Hobash. Ungreti, old twist, hearts which are the Sagar Twills, that's every animal's Eurok of Shirshak, Namdu and Madlobs made the Arab period with Miss Magram Orbanis Motivatia, old twist, Iro Prometa, Sakutat House, the Orient Irebulis, Prometa, the Homotiva Serum, Is, Sarmocheni Lihok Arga, Damiana, Vidre, um, Stelo Baby and Shreni Quakemis, Ragasa, Namdu, which is married to Megobro. Victor Orbani is Eurocavshiris, Oilaze, Mayor with the Conservative Uli, Mitomes Arik Neba Samatli and Conservative Uli Mazra Obisadmi, Aramet Oilaze, Ultra Mimar Juenet, Zalebis Gansahi, Eurocavshi, Conservative Uli, Zalebi, Hopa, or Nazila, Tam Tower, Gam of Hazi, Amzaleb Shoris, Robert Saris Magalta, Poloneti, Italia, Sasa, Conservative Uli, Tauro Bebiaris, Aris Mati, Damuk de Buleba, Rusetis Admi, the Rusetis Mir, Ukraina Shigacharebuli, Omisad. Chuan with it from Poloneti, Romans are safe to Huela, the conservative Hell Supleba, Tanametro, Eurocap Shirshi, Oval Twist, Zalian, Mkar, Concretu, the Hirseu Positias, Amjavna, the Ukraine, San Mimartebash. Orbani, Ki, Meorism Hreu, Pirikit, Mudmio, Gani Hilebo, the Rogot, Serguari, Rusetis, Bilizalis, Agent, Eurocap Shirshi, Shignit, the Isrom, Mainza, Main Sakatos, Premier Minister, Magadas, Huda, Mainza, Main Orban, and Chehuedra. Upro method are Sazia and Chenikoris, Grizelwadi and Europol perspective is Swiss, Vidre, Karki. 
Ratom imitom no mevro kaučeri sumravle soba zalian kargat esmis ra saptxia kus ultra mevar chuan zale bis tan ara jan sahi ultra mevar chuan zale bis gazliere bas mevro kaučeri shigi. Shesa bamisat orban zale bis mir kharda chera chuan zalian zuiri da guichte bas sash ko alodan zewa dien perspektiva shi. Tum se mokle vadien perspektiva shi kibato no shesle ba ra gasa khmauri ani ganska de bis mesho bit isse da abruno sakartolo tris esbichi. Rád sa asi ve princípe, že rád súdi, kartuli od snebis, chýli súplebis, pozícioni rebidan gamom dina. Rád nás máte a moc sa nás, lebo sa máme obaši, ho argahizianie bys politika, ta argahizianie bys politika, ta vysobri, vád mišná, vda sa kartuli z gakrobas, Európuli, ta dá sa vúri, rád a rebidan, rád čo je nekoľko, čo sa ptoho bys tuis, chvelaze, dýbis, a ptoho je rád. Գիարգի կարդա իմիս առոմ որբան մա գարի բաշվուլ սակարտոլոս էրոք ավշիրշի գածորյանի պսկ սազեմ խարդա ճերագամը ուծխադա, ասեղ նիշնոլովան թեմազ է իղոս սավուբարի իրածքոլիս մոպս ազերբայիջային Սակարտվոլոս ես ախե պրոգորձ ալտերնատիվուլի դերեպնիս դա պլատպորմիս շեսած լբլոբեպիս պորմիտ գամությունդը ասավտկատ ռոգորձ այվրոգ ավշիրիստույս, ասավ սամխրեց կավկասիս ռեգիոնշի, դա էրդկոր Սակրտոլ զալի են դիդի ռոլի ապս ռոգորս սատրանձիտո կեղանաս, մագրամ իսեր դա իսեր ամ սատրանձիտո ռոլ, սակրտոլ սավիսի դադեպիտի դա որ ոպտիմ խարի, ռոգորս սակրտոլ պրեզտենտ մա էրտխել աղնիշնաս, Հոգր մողթեպա ամ էլեկտրո էներգիս գատանա ջերջերովիտ առ արիս ամի չես ապետ ինպորմացի ատ խոմիսացլոմը, խողոշ ենք խաչ մեր մեր մի նախավց, սավարավ դո արիս ամես մողթեպա թուրքեցիս գավուլիտ, հագնանց ամ Սկերձ է, դա ռոմսկ վկոնդես, այս նիշնացրով մայնց գիտեմ ռոմելի մեկ հեղանը ամ բուգարետի, ամ ռումինետի, ամ առուծ ռոմելի մեկ սխակ հեղանը ամաշի իկնեմ ոտ է չարդում։ Ամիտոմ ամի դեզսասավուպրոտ ջեր� Մեոր ես եմ խրիվ չու հենիսում դեկ ավիտուալի սինոտրոմ, էվրոկ ավշիրմա ջերջերովիտ մուախերխա դիվերսիվիկացիա, դա ծենտրալ ուրի ազի իսա դա ազերբայջանիս գարեշ է շեամ ծիրա սակութարի դամուկի դեպուլ է բարուս � Ամետավձ է չվենի ինպրաստրոքտորը վեր մուախերխեպս աս է ամդենատ գազրդիլի սատրանստո ռոլիս տանխործի է պաս չվեն արգագվաչնի է անակլի սպորտի, չվեն արգագվաչնի է ամետավձ է Սարգինիցությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
ექსპორტის ზრდასთან დაკავშირებით ახალი გეოპოლიტიკური რეალობის გადაწყობაზე, ახალ გეოპოლიტიკური რეალობაზე გადაწყობაზე და ზოგადად იმ გამოწვევებზე, რომლებიც არსებობს არამარტო კავკასიის რეგიონში, არამედ ზოგადად უფრო ფართოდ უკრაინაში რუსული აგრესიის დასრულების შემდეგ. ძალიან სავარაუდო არის რომ საუბარი მიდიოდა ასევე ევროკავშირის მისიის დაფართოებაზე ჩვენ ვისიც რომ არსებობს ევროკავშირის მონიტორინგის მისია რომელიც აკვირდება საქართველოსა და ოკუპირებულ ტერიტორიებს შორის არსებულ დაძაბულობას სიტუაციას და ეს მისია ცოტა ხნის წინ გაფართოვდა და შევიდა ასევე სომხეთში სადაც სომხეთის მხრიდან დააკვირდება მდგომარეობას სომხეთ აზერბაიჯანის საზღვარზე შესაბამისად ჩვენ ხედავთ რომ ზოგადად დასავლეთის ჩართულობა კავკასიის რეგიონში მკვეთრად იზრდება, ერთგვარი გამოღვიძება შეიძლება დავარქვათ დასავლეთის და ერთადერთი კარიბჭე დასავლეთისთვის არის საქართველო. ორი მიზეზი. პირველი, ეს არის უბრალო ტერიტორიული საქართველოს აქვს დასასვენი შავ ზღვაზე, ისევე როგორც ევროკავშირის ორ სახელმწიფოს, რომელთანაც ასევე ცოტა ხნის წინ ჩვენ დავინახეთ საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი რუმინეთში, სადაც მსგავსი დეკლარაცია გაფორმდა და ეხლა ჩვენ ხედავთ რომ ანალოგიური а гагрзелеба моყვა ამ ყველაფერს უკვე უნგრეთში. რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არის ერთიანი სტრატეგიის ნაწილი. უკეთესი იქნებოდა საზოგადოების უფრო მეტად ინფორმირებულობა ამ სტრატეგიის შესახებ. თუმცა ამ ეტაპზე რაც შეგვიძლია ვთქვათ, ეს არის აქტიური მცდელობები, ეს არის დასავლეთის დაქტიურება და ეს არის საქართველოს როლის ზრდა, რომელიც აქამდე ნამდვილად ასეთი შეძლებულობის ფანჯარა ჩვენ არ ქონია საბჭოთა კავშირის დაშლის დროიდან. აა გიორგი, თქვენ აღნიშნეთ რომ ერთგვარად ფრთხილი ფრთხილები უნდა ვიყოთ როდესაც საუბრობთ ალტერნატიული დერეფნის ფუნქციაზე საქართველოსთან მიმართებით და დაიწყეთ ახსენით ინფრასტრუქტურული პროექტები. შესაბამისად შემდეგ კითხვის ფარგლებში ერთგვარად რომ მიმოვიხილოთ ინფრასტრუქტურული პროექტები რაც გასაკეთებელი იყო ან თქვათ ამ პერიოდის სამომავლოდ არის გასაკეთებელი, იმისთვის რომ ალტერნატიული და სტრატეგიული ზონა ფიციალურად და პრაქტიკაში გახდეს საქართველო და ასევე რამდენად არის ამისთვის მზაობა, ნება, ფინანსური მხარდაჭერა, რადგანაც ერთგვარად დასავლეთი ხედავს საქართველოს ამ დერეფნის სატრანზიტო ფუნქციით, ასევე სამხრეთ კავკასიაშიც როლები და გადანაწილება მიმდინარეობს ერთგვარად ბოლო თვეების განმავლობაში, შესაბამისად საინტერესოა უფრო ვრცლად რომ მიმოვიხილოთ რა ხდება ამ მიმართულებით. დასავლეთი და დასავლეთი და ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების ორივე რა თქმა უნდა არის მზა და ამისთვის რა თქმა უნდა თუ საჭირო გახდება დამატებითი ფინანსების მოძიება ეს არის გაკეთებადი განსაკუთრებით არსებულ სიტუაციაში აა შეიძლება გამოყოთ ორი მნიშვნელოვანი პროექტი პირველი ეს არის წყალქვეშა გასადენი ან ნავთობსადენი რომელზეც საუბარი მიდიოდა შავი ზღვის კერძზე რომელიც უნდა შემოსული იყო ან ბულგარეთში ან რუმინეთში ამ პროექტის გამოცოცხლება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და ათჯერ გაზრდის თუ მეჯერ არ საქართველოს მნიშვნელობას როგორც სატრანზიტო ქვეყანის განსაკუთრებით ენერგიული რესურსების მიწოდების კუთხით მეორე პროექტი არის რა თქმა უნდა ანაკლიის ღრმაცლოვანი პორტი რომელსაც აქვს ორმაგი მნიშვნელობა ერთი ეს არის უბრალო სავაჭრო სატრანზიტო და ასე შემდეგ და მეორე ეს არის სამხედრო პოტენციალი რომელიც მნიშვნელოვნად გაზრდის ჩვენი ქვეყნის მსაფრთხოებას ამას ემატება როგორც იქნა დასრულება დასავლეთის ტრასის განსაკუთრებით აჭარის მონაკვეთის ამას ემატება ასევე ეგრეთ წოდებული სამხრეთის დერეფანი რომელიც გულისხმობს ნინოწმინდა წალკა ახალციხე და სამხრეთის ქალაქების დამაკავშირებელი გზის გაფართოებას მშენებლობას რა თქმა უნდა დაკავშირებას აჭარასთან და ამ ყველაფერს უნდა დაემატოს ასევე ტრასის აშენება აზერბაიჯანამდე და აზერბაიჯანი ბათუმი მონაკვეთის ერთიანობაში შექმნა. როგორც კი ეს გამოვა ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა საქართველო უფრო გააქტიურებს და გაზრდის საკუთარ სატრანზიტო შესაძლებლობებს და რა თქმა უნდა გაცილებით უფრო საინტერესო გახდება ნებისმიერი ინვესტორისთვის, ნებისმიერი ქვეყნისთვის, რომელსაც სურს საკუთარი წარმოებული პროდუქციის გატანა საქართველოს მეშვეობით. ამ ეტაპზე а чвени инфраструктура арис гарковцивад модзвелебули гасакутребит саркинзо инфраструктура а амас эматеба исис рум саркинзо инфраструктура реалурат мушаобс титхнис имс максимумзе рат шеузлия да миси гафартоебац арис ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი რაც ასევე მთელი ამ დროის განმავლობაში სამწუხაროდ დაიწერა 
ზოგადად ამ მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტების გაწევა არის ძალიან დიდი პრობლემა უკვე მე რამდენი წელი არის ვერ რაფრით ვერ სულდება აჭარის მონაკვეთი მთავარი ჩვენი დამაკავშირებელი ტრასის და ამას ემატება ასევე ანაკო ისპორტი რომლის როგორც ჩანს უბრალო პოლიტიკური ნება არ არის რომ განხორციელდეს რადგანაც სხვა ნებს მიაჩნ შემთხვევაში ანაკო ისპორტი განხორციელდებოდა ძალიან დიდი ხნის წინ უკვე გიორგი ერთია თეორიულად და ამ შესაძლებლობებით რაც არის საქართველოს მასშტაბით რისი გაკეთება შესაძლებელი და მეორეა ნება რომელზეც საუბრობდით საინტერესოა საქართველოს მთავრობა ხელისუფლება რამდენად გადადგამს შემქმედ რნაბიჯებს იმისთვის რომ ეს ყველაფერი რეალურად განხორციელდეს იმ ორაზროვანი რიტორიკის გათვალისწინებით რაც გვესმის ბოლო თვეების განმავლობაში ის უკრაინაში მიმდინარე ომთან დაკავშირებით. ა რთული საქმელია. პრინციპში საქართველოს მთავრობამ ძალიან კარგად უნდა დაინახოს რომ თუ ქვეყნის განვითარება უნდათ და თუ საქართველოს მომავალს ხედავენ, ამ შემთხვევაში ამ პროექტის განხორციელება არის აუცილებელი ჩვენი გადარჩენისთვის, ჩვენი როგორც სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისთვის და ჩვენი დამკვიდრებისთვის დასავლურ ერებს შორის, რომელსაც ჩვენ ამდილად მიეკუთვნება. მეორეს მხრივ რა თქმა უნდა ის პრობლემები რომელიც შეიქმნა ანაკლი სპორტს ქმნის ძალიან ბევრ ცუდ მოლოდინს და სამწუხარო მოლოდინს მე ვიწყოდი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და ამ ყველაფერს ემატება ისევ და ისევ ზოგადად პოლიტიკური ნება გაუგებარია რატომ ვერ დაცრულდა აჭარის მონაკვეთი თბილისიდან აჭარის კენიმავალი გზა რით ვერ დაცრულდა სრულიად გაუგებარია არის და ეს ყველაფერი ბადებს ისევ და ისევ ძალიან სამწუხარო და ძალიან ცუდ ეჭვს თუმცა საბოლოო ჯამში ჩვენ ხედავთ რომ ნელა ზანტად დროის გაწელვით მაგრამ ეს პროექტები ასე თუ ისე მიმდინარე. ამ ხრივ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ანაკლი სპორტის საკითხი, რომელსაც მართლაც შეიძლება გადამწყვეტი როლიც კი ქონდეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის, რაც პირდაპირ აისახება თითოეული ჩვენგანის შემოსავლებს. თუ ანაკლი სპორტი ახლოს პერიოდში ამოქმედდა ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს ძალიან დიდ ეკონომიკურ გაძლიერებას საქართველოს ეკონომიკისთვის, ძალიან დიდ შანს და თითოეული ჩვენგანისთვის ეს იქნება უაღრესად სასიკეთო. თუ ეს არ მოხდება, საქართველოს ევროპული არჩევანი გაკეთებულია, საქართველოს აქვს ევროპული პერსპექტივა და ჩვენი გაწევრიანება ევროკავშირში არის უბრალოდ დროის საკითხი. მაგრამ ამოსან არის რომ ეს დრო მაქსიმალურად შევამციროთ და რა შეიძლება მალე დაუბრუნდეთ იმ გაერთიანებას იმ სოციალურ კულტურულ სივრცეს რომელსაც ჩვენ ყოველთვის მიეკუთვნებით გიორგი მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის გიორგი მელაშვილი ევროპულ ქართული ინსტიტუტის თავმჯდომარე იყო ჩემი ჩვენი სტუმარი და საუბრობდით იმ ახალ როლზე რაც გეოპოლიტიკურ დღის წესრიგში შეიძლება საქართველოს მიენიჭოს მადლობა გიორგი დღეს გემშვიდობებით მადლობა და გადავდივართ შემდეგ თემაზე ბასილაშვილი დოროყაშვილის სასამართლო პროცესსა და გამოცხადებულ გადაწყვეტილებას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ბასილაშვილის გამამართლებელი განაჩენის გასაჩივრებას ნელი დოროყაშვილი შემდგომ ინსტანციებში აპირებს მანამდე კი უფლება დამცველები სხვა სისტემურ ხარვეზებთან და პრობლემებთან ერთად ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის შემთხვევების გენდერული მგრძნობელობის რაკურსით განხილვის მნიშვნელობაზე საუბრობენ ჩვენ ლიკა ჯალაღანიასთან ადამიანის უფლებები მკლევართან ინტერვიუ ჩავწერეთ ლიკა გვესაუბრება ქალების ჩაგვრის გენდერული კლასობრივი და სოციალური ჩაგვრის ასპექტებზე სახელმწიფო სტრუქტურებსა და საზოგადოებრივ დონეზე ლიკა გამარჯობა მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის უნდა ვისაუბროთ ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების და ზოგადად სახელმწიფო სტრუქტურების რეაგირება დამოკიდებულების შესახებ და ყოველი შემთხვევა ქალთა მიმართ ძალადობის განსაკუთრებით საყურადღებოა ერთი მხრივ თუ კი გავითვალისწინებთ სტატისტიკას მათ შორის ფემიციდის და ასევე საყურადღებოა სოციოკულტურული ფაქტორები და ძალადობის როგორც ფენომენის გააზრება ჩვენ საზოგადოებაში დასაწყისისთვის ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული კეისი და გადაწყვეტილება უნდა მიმოვიხილოთ რომელიც რამდენიმე დღის წინ ოჯახში ძალადობის საქმეზე მიიღო სასამართლომ რატომ არის პრეცედენტული ეს გადაწყვეტილება და რას გვეუბნება ის სისტემაზე პირველი კი შემოგესალმები მარიამ დიდი მატლობა რომ ამ საკითხს ყურადღებას უთმობთ იმიტომ რომ სწორედ ფიქრობ რომ ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც საზოგადოებაში ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ ინფორმაცია და ზოგადად იმ საკითხებზე ინფორმაცია რომელიც 
ქალების როგორც მსხვერპლა დანახვის და მათი პერსპექტივის ჩვენებას აი ეს ნაკლებად გვაქვს ხოლმე მე საზოგადოებაში ცნობიერება ამაზე სწორედ ის აი რომ მედია ფიქრობ რომ არა საკმარისად უთმობს ამას ყურადღებას რა ჩახება უშუალოდ იმ გადაწყვეტილებას რომელიც ჩვენ რამდენიმე დღის წინ მოვისმინეთ ზოგადად უნდა აღინიშნოს რომ ბევრი ადამიანი ველოდებოდ ის ამ გადაწყვეტილებას იმიტომ რომ ერთის ხვრივ ეს იყო მნიშვნელოვანი იმ კუთხით რომ ჩვენ დავინახეთ როგორ როგორ ახერხებდა თავად მსხვერპლი იმ ინფორმაციის და ზოგადად მთელი ამ პროცესის განმავლობაში როგორ ცდილობდა საკუთარი თავი დაეცვა და პრინციპში ოჯახში დალადობას ან დაკავშირებით გარკვეულწილად ცნობიერებაც აემაღლებინა. ამიტომ ეს იყო ერთის ფრი მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ეს ეხებოდა საკმაოდ ცნობილ ადამიანს და როდესაც ცნობილ ადამიანს ეხება ხოლმე საზოგადოებრივი ინტერესი ბევრად უფრო მაღალია, ბუნებრივია და სწორ აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა სასამართლოს აქვს ძალიან დიდი ტვირთი იმაზე თუ რამდენად სამართლიან სასამართლო პროცესს წარმართავს და რამდენად სამართლიანი იქნება მთელი ის მიმდინარე თქვა საკითხები იქნება ეს პროცესი რომელიც გამოვლინდება აი ამ ასე თქვა საცამართლო ურთიერთობის შედეგად ხო თუმცა რა თქვა უნდა პირველი რაც იყო მნიშვნელოვანი ეს იყო ოჯახში ძალადობის ისეთი ფორმები რომელიც არ არის ხოლმე ხშირად ტრადიციულად მიჩნეული ძალადობის ფორმად მაგალითად ეს არის ეკონომიკური ძალადობა ეს არის ფსიქოლოგიური ძალადობა და რა თქვა უნდა პრეცედენტული იყო სწორედ იქიდან გამომდინარე რომ საინტერესო იყო სასამართლო მართლო როგორ დაინახავდა სწორედ აი ესეთი ფორმების ხო შედარებით უფრო დაფარული ძალადობის ფორმების თარგმნას უკვე სამართლის ენაზე ა ცალკე საკითხი რა თქმა უნდა ფიზიკური ძალადობა ეს არის ცალსახა კლასიკური შემთხვევა ძალადობის ძალადობისა ოჯახის ძალადობისა მაგრამ ჩვენ რაც მოვისმინეთ გადაწყვეტილების პროცესში ნახეთ ის რომ სასამართლო არა მხოლოდ არა სენსიტიური იყო იმიტომ რომ ხშირად ამბობენ ხოლმე რომ ეს მგრძნობელობის ნაკლებობა ეს მარტო მგრძნობელობის ნაკლებობა არ არის ეს არის ზოგადად მსხვერპლის პერსპექტივის ვერ დანახვა ანუ გაცნობიერების შეუძლებლობა იმისა რა მდგომარეობაში შეიძლება ყოფილიყო მსხვერპლი შეგვიძლია ვისაუბროთ ერთგვარად მოსამართლის სიტყვაზე და როდესაც ფიზიკური ძალადობის ეპიზოდზე საუბრობდა ერთგვარად ამის სახით გააკეთა შემდეგი ფრაზა გამოიყენა ობიექტური დამკვირვებლის თვალში აშკარად არ ჩანს ძალადობა ამგვარი შეფასება რითი შეიძლება იყოს განპირობებული და რას გეუბნება თავად ზოგადად როგორც სიტყვაზე ასევე პროცესზე რეალურად დღეს ჩვენ რა პროცესსაც ვაკვირდებოდი მთელი ამ ასე თქვა ამ პროცესის განმავლობაში მნიშვნელოვანი იყო ეს დაგვენახა გენდერული თვალით და გვეჩვენებინა ის რომ სასამართლო პროცესი ზოგადად არ არის მორგებული ქალების ხედვაზე მათ გამოცდილებაზე და იმ საჭიროებებზე რომელიც მაჩელება ჰქონდა სასამართლო პროცესის განმავლობაში ზოგადად ეს გონივრული დამკვირვებელი ხო ზოგადად ეს არის უნდა იყოს პრაქტიკაში ადამიანი რომელსაც რომელიც ფაქტობრივად არის უსქესო რომელიც არის რაღაც საზოგადო თვალს წარმოადგენს და რომელიც გვეუბნება იმას თუ რა ობიექტური თვალით რა შეიძლება იყოს აქ დანახული ანუ იმ სუბიექტის პერსპექტივიდან რომელსაც არანაირი ინტერესი არცერთი მხარის მიმართ არ აქვს ხო და სწორედ აი ესეთი თვალით უნდა უყურებდეს სასამართლოს და მოსამართლეს და როდესაც სწორედ ესეთ სტანდარტს ვიყენებთ რა თქმა უნდა ეს როგორც კიდე ერთხელ უნდა აღვნიშნე რომ ეს ჩვეულებრივი ძალიან რიგითი სამართლებრივი სტანდარტი არის და ეს ტერმინი ძალიან ხშირად გამოიყენება მაგრამ სწორედ სამართლის ფემინისტური პერსპექტივიდან ჩვენ შეგვიძლია ის ვთქვათ რომ ხშირად ეს უბრალოდ არ არის ქალის პერსპექტივა და ის რასაც ჩვენ შეიძლება ვხედავდეთ იქნება ეს ვიდეოზე იქნება ეს იმ მასალაზე ან კონკრეტულ ასე თქვა მტკიცებულებებზე რომელიც არის წარმოდგენილი რის დანახვას გვაძლევს ანუ ჩვენ გვაქვს თუ არა გაცნობიერება იმისა ცნობიერება იმისა რომ ის დავინახოთ რაც იქ რეალურად არის ხო და შეუძლოთ იქ ამოვიცნოთ სხვერპლის პერსპექტივა დავინახოთ ის თუ მსხვერპლი რას ხედავდა თავად აი ამ კონტექსტში იგივე შეიძლება იყოს სხვა ეს სექსუალ შევიწყებაზე სხვა და შორის კრიტიკა ესეთი არსებობდა რომ ეს ობიექტური დამკვირვებლის და ასეთი რა ნაციონალური ობიექტის სახეხატი არ არის მისადეგადი ქალების გამოცლების მიმართ იქიდან გამომდინარე რომ მაგალითად როცა სექსუალური შევიწყება ხდება იქ კაცი სულ სხვა რაღაცას ამბობს ან მისი თვალი ჩეილება საერთოდ არ იყო სექსუალური შევიწყება მაშინ როდესაც ქალმა ძალიან კარგად იცის რომ სექსუალური შევიწყებას ჰქონდა ადგილი სასამართლო პროცესში ქალებისათვის დამატებითი ესე თქვა წნეხი და ტვირთი 
ჩნდება იქიდან გამომდინარე რომ მათ უწევთ ამ მტკიცონ საკუთარი გადაწყვეტილებები. მაშინ როდესაც ეს ახლა ჩვენ აქ რა დავინახეთ, ხო ფაქტობრივად ქალი იქნა დადანაშაულებული იმაში, რომ არ მიმართა მაგალითად პოლიციას, ხო ან თავის დროს ეხო, როცა ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითი იყო. ან ის რომ მაგალითად საკმარისი ზომები არ მიიღო, ან მაგალითად ის რომ რატო თავის დროზე არ შეწყვიტა ურთიერთობა, რომელიც საზოგადოების ხრიდან მოვისმინეთ, ხო? ყველა ეს პერსპექტივა კიდევ ერთხელ აჩვენებს მსხვერპლის დადანაშაულების კულტურას, როდესაც ჩვენ ქესმის ქალები რას განიცდიან ოჯახში ძალადობის შედეგად. მე მოვიხილოთ უკვე ის წინასწარ განწყობები და თუ წარმოდგენები რაც ოჯახში ძალადობის თემაზეა გავრცელებული ჩვენ საზოგადოებაში, მაგალითად შეგვიძლია მოვიხმოთ სოციალურ ფენასთან დაკავშირებული თუ გეოგრაფიული არეალის ხად შეიძლება როგორ ოჯახში შეიძლება ხდებოდეს ძალადობა, როგორ ოჯახში უბრალოდ შეიძლება არ ქონდეს ძალადობას ადგილი. ერთგვარი მნიშვნელობა როლებს ენიჭება ვინ შეიძლება იყოს მოძალადე, ვინ მსხვერპლი და მათ შორის გავლენიანი ადამიანების, ასე ვთქვათ, გავლენიანი ადამიანები რამდენად ხშირად დაიშვებიან პოტენციურ მოძალადეებად. ანუ მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა მკითხვისთვის, ძალიან სწორად ჩამოაყალიბეთ ის მთავარი ელემენტები, რომელიც ფაქტობრივად ახასიათებს ხოლმე მე ოჯახში ძალადობას და არა მხოლოდ ოჯახში ძალადობას, ქალთა მიმართ ძალადობის ნებისმიერ ფორმას, ხო მათ შორის სექსუალურ ძალადობას. ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს ესეთი რეალობა, რომ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ რაღაცა დიდი სოციალური კაპიტალი, რომელმაც რომლებმაც თქვათ, ხო რაღაცა ეს იქნება თქვა დიდარი ფენის წარმომადგენელი ადამიანები და ამავე დროს თუ ეს ადამიანები შესაძლოა იყვნენ დაკავშირებული რაიმე ფორმით, ხო რაღაცა იგივე მართოლ პარტიასთან ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, მართი ძალაუფლება უკვე ხდება ისეთი ფორმის, სადაც ნებისმიერ ადამიანს უბრალოდ არ შეუძლია სამართლის პოვნა, რომელიც თქვა ამ პირის თუ კონკრეტული სუბიექტის მხრიდან იქნება ძალადობის ხერხი. რეალურად მართლი სამართლის მოქმედება კონკრეტულ სუბიექტებზე უბრალოდ არ ვრცელდება და ეს არის სერიოზული პრობლემა იმიტომ რომ თქვენ რომ თვალი გადაავლოთ პრინციპში იმ პრეცედენტებს რომელიც საც ადგილი ქონდა საქართველოს რეალობაში მაგალითად ესეთი იყო სექსუალური შევიწროების რამდენიმე საქმე რომელსაც თუ არ მეშლება საფარი აწარმოებდა სადაც ის ადამიანები ანუ სავარაუდო შემვიწროებლები იყვნენ საკმაოდ მაღალ პოზიციაზე მყოფი თქვათ იგივე სახელისუფლებო მხრიდან ის ადამიანები რომელთა მიმართაც ქალები საუბრობდნენ რა სექსუალურ შევიწროებას ჰქონდა ადგილი ჩვენ ნახეთ რომ არც ერთ ასეთ საქმეზე არ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი ანუ სექსუალურ შევიწროების თქვათ უკვე თუ ფორმებს ან როცა აქვს საქმე იმიტომ რომ მოგეხსენება თუ სექსუალურ შევიწროება ყოველჩვეულება არ იყოს სხვის სამართლებრივი დანაშაული ეს ნიშნავს კიდევ ერთხელ იმას რომ ის ადამიანები რომელიც დიდ სოციალურ კაპიტალს ფლობენ ფაქტობრივად მათი ძალაუფლება ქალების სხეულის ფლობასთან და იმასთან თუ რას გააკეთებენ და როგორ იმოქმედებენ საერთოდ არანაირი ხო რაღაცა ტიპის სამართლებრივი შედეგები ამაზე არ მოყვება რაც არის სერიოზული პრობლემა თუმცა გარდა აი ამ პრობლემის არ ხო რომელიც სოციალური და კიდევ ერთხელ თქვით რომ გენდერული არის რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს რაღაცა ტიპის სტერეოტიპული ხედვა იმაზე თუ სად შეიძლება ხდებოდეს ძალადობა და თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ რომ ხშირად ეს უფრო მეტად თითქოს ეიხება უფრო ღარიბ ოჯახებს და იმ ქალებს რომლებიც თქვენ უფრო სოციალურად მოწყობები არიან და მოძალადეებად ასევე უფრო მეტად ღარიბი ჯგუფი არის წარმოდგენილი თქვენ რო შეეხებოთ იგივე გაიროს ქალთა ორგანიზაციის ან ნებისმიერი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის სტატისტიკის კვლევებს ნახავთ რომ არც ერთი ქალი მიუხედავად მათი სოციალური სტატუსისა არ არის დაცული არც ოჯახში ძალადობისგან ან არც რაიმე სხვა ტიპის გენდერული ნიშნით ძალადობისგან. ნებისმიერი ადამიანი მიუხედავად მათი სოციალური მდგომარეობისა შეიძლება გახდეს ძალადობის სხვერპლი და ნებისმიერი ადამიანი მიუხედავად მათი სოციალური კაპიტალისა შეიძლება გახდეს მოძალადე. თვით სტერეოტიპულად წარმოდგენა რომ განათლებული ადამიანი არ ჩაიდენს ძალადობას. არა ისინი ჩადიან და ხშირად ბევრად უფრო დაფარულად ვიდრე ჩვენ გონია. ძალადობა ეს არის ძალაუფლებრივი ასპექტი და არ არის მანდაბაის პირდაპირ დაკავშირებული იმასთან რამდენი თქვა რა ანგარიშ რა თანხაგვიდებს ანგარიშს ხო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გავითვალისწინოთ კიდევ ერთი ასპექტი რაც მინდა რომ აქ ახსენო ეს არის სწორედ ის რა რაც გამოიწვია ხო პრინციპში საზოგადოებრივი დამოკიდებულებები ქალების მიმართ ეს არის ეგრეთ წოდებული 
ასეთ ვქვა მოთხოვნა კარგ მსხვერპლზე და თქვენს აღნიშნეთ ეს ხო რომ კარგი მსხვერპლი არის მხოლოდ ის მსხვერპლი რომელიც იმსახურებს ერთის ხოლო თანაგრძნობას სოლიდარობას და სამართლიან სასამართლოს რაც ასევე გვაფიქრებინებს იმას რომ ქალებისთვის კვლავ რაღაც კრიტერიუმებით გინდება თუ რა კონკრეტულ სახეხაჩი უნდა ჯდებოდა იმისათვის რომ მათ არა მხოლოდ თქვათ შეძლონ ცხოვრება განახორციელონ ხო ან ვიცხოვრონ როგორც რაღაცა ძალადობის და თავისუფალ გარემოში არამედ მათ უწევთ ხვერპლობის გამოც კი კონკრეტულ კრიტერიუმებს დაექვემდებარონ. ხო, იგივე რო ავიღოთ ძალადობაზე, რომელიც თქვა სექსუალურად ხორციელდება, ჩვენ გვაქვს ისეთი სახე ხატები, როგორიც არის ის, რომ თქვა რა უნდა ცმოდა სხვერპლს, ხო, რა უნდა ეთქვა, რომელ დღის რომელ ნახევარში უნდა გასულიყო და ასე შემდეგ იმისთვის, რომ ის კონკრეტულ ძალადობის სახე ხატში ჩავსოდ. და ეს რაღაცა ტიპის პირდაპირო დავარქვა ზიზღი რომელიც ქალების მიმართ არსებობს საზოგადოებაში ხო რომელსაც მიზოგინიას ვეძახით ეს რეალური პრობლემაა და რა თქმა უნდა ისევ და ისევ გამოწვეული არის იმ გენდერული დისბალანსით რომელიც ქალებსა და კაცებს შორის არსებობს და რა თქმა უნდა ასევე არსებობს კრიტერიუმი მოძალადის სახეხატისთვის და თუ ადამიანი არ ჯდება ამ სახეხატის შეიძლება არ მიმიჩნიოთ ხო უამრავი კვლევა არსებობს როდესაც იგივე ვიზუალურ ვიზუალურ ასპექტს რა მხოლოდ მნიშვნელობა აქვს რა ადამიანები რომლებიც შედარებით უფრო თქო რაღაცა წარმოსადეგ ახალგაზრდებს ან წარმოსადეგ ადამიანებს ნაკლებად თვლიან ხოლმე მოძალადებად რაც კიდევ დამატებით უკვე სხვა კატეგორიაში გადავდივართ უბრალოდ მინდა ეს ვაჩვენო რომ როგორ ხედავ საზოგადოება რა სახე ხატი ისჭერდება მას მოძალადისა და რა სახე ხატი ისჭერდება მას სხვერპლისა და აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მასში როდესაც ჩვენ სხვერპლი მაგალითად არ გყავს აუცილებლად ძალიან სოციალურ მოწყვატი ფენის წარმომადგენელი ადამიანი რომელმაც გაბედა ამავე დროს და დაიწყო საკუთარ უფლებებს მშრალობა აი ეს ერთგვარი არის ზიზღი ყოველთვის მიმდინარეობს ხოლმე ასევე იმ ქალების მიმართ რომლებიც ბედავენ წავიდნენ სისტემის წინააღმდეგ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი შეეხება ერთგვარად ბევრი დაწერეს ჯაჭურ რეაქციაზე მათ შორის იმ უფლება დამცველებმა ვინც უშუალოდ მონაწილეობდა საქმეში რომ გადაწყვეტილების გამოცხადებისთანავე მიწერეს მათ ქალებმა რომ ერთგვარად თითქოს იმედი დაკარგეს არიან შეშინებული როდესაც ვახსენებთამ ჯაჭურ კავშირს რას ვგულისხმობთ და რა შედეგი შეიძლება გამოიწვიოს მსგავსმა გადაწყვეტილებებმა ის ურთულესი გზა ხო რომელსაც ძალადობის ხორბლები გადიან მანამ სანამ პოლიციაში მივლენ არ არის საუბარი უკვე სასამართლოზე სუ პირველ რიგში პოლიციაში მივლენ იმდენად რთული პროცესი ამ ადამიანებისთვის რომ ნებისმიერი ესეთი ტიპის ხო დემოტივი დემოტივირებული გადაწყვეტილებები არის სერიოზული ეგრეთწოდებული ტრიგერი ამ ადამიანებისთვის ფაქტობრივად ეს ნიშნავს იმას რომ ჯაჭური რეაქციის თვალსაზრისით გამოიწვევს პოლიციაში მიმართვიანობის ამ დავარდნას ანუ რაოდენობის დავარდნას იმ ადამიანებს რომელიც მიმართავენ პოლიციას შეში და რა თქმა უნდა ეს გამოიწვევს იმას რომ სასამართლომდე შეიძლება ძალიან ბევრი საქმე უბრალოდ აღარ მივიდეს ხო ეს ერთი ცხრილი ნიშნავს იმას რომ ჩვენ ვეღარ მოვახდენთ ძალადობის იდენტიფიცირებას ანუ ქალები ვერ გათავისუფლდებიან ქალთა მიმართ ძალადობის ეს სხვადასხვა ფორმატისგან ეს ერთი შედეგი და მეორე შედეგი რა თქმა უნდა გვექნება ის რომ ეს თავის თავად გამოიწვევს ბევრად უფრო მძიმე შედეგს უკვე სიცოცხლის მოსპობის თვალსაზრისით ხო ანუ შესაძლოა ამან ჯაჭური რეაქციით გამოიწვიოს ის ადამიანები რომ მეც მიულენ პოლიციაში ვერ განახორციელებენ საკუთარი უფლებების დაცვის ხო რაღაცა მძიმე მექანიზმებს ნიშნავს რომ შესაძლოა ისინი დარჩნენ ძალადობის ციკლში და ჩვენ ნახეთ რომ წინა თვეში თუნდაც ერთი კვირის განმავლობაში სამი ფემიციდი შემთხვევა ჰქონდა ამიტომ ეს არის კატასტროფული შედეგები ეს არის ერთგვარი ხო პანდემია ქალების მიმართ ძალადობისა რომელსაც ვერაფრით ვერ ვიმკურნალეთ და მგონია რომ სერიოზულად უნდა დავწყოთ ზრუნვა იმაზე რომ რამენაირად თარგმნოთ უკვე ჩვენ აი ეს ის შედეგები რა ჩვენ გვაქვს საზოგადოებაში ხო ის განწყობები რაღაცნაირად უნდა გადავთარგმნოთ და რაღაცნაირად უნდა ვუმკურნალოთ და არ დავტავოთ ისე როგორც არ იმიტომ რომ ამას უბრალოდ ადამიანების სიცოცხლე ეწირება და ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი რომელსაც სამწუხაროდ ბევრი აუბრალოდ არ უყურებს სერიოზულად ლიკა მადლობა თემის ვრცელი მიმოხილვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ვიმედოვნოთ რომ როგორც ქალები არ დავთმობთ ჩვენს უფლებებს ასევე პრევენციული პოლიტიკის თუ გენდერული გზნობელობის მიმართ როგორც საკანონმდებლო დონეზე ასევე სახელმწიფო უწყებების დონეზე უკვე პრაქტიკაში მალე იქნება ხელშესახები შედეგი მადლობა 
Ոտտավոր ոգտոնբերս իտալիս ախալի մտարովիս դամտգիցապիս ոպիցիալուրի ծերեմոնիը գայի մարդաշի ագախսնենեմ, թրոմ իտալիաշի ոտտախուտ սակտեմբերս չանիշնու վադամ դել սա պարլամենտո արջոնեմշի ջորջա մելոնիմ արդի այտալիս ծմեմմա գայի մարդվա, թու վինարիս իտալիս ախալի պրեմիեր մինիստրի ռոգոր դակոմպլեկ տամթարովիս կաբինետի դարա ախալի պերդապիրատերշի Մեոր եմ սոպլիոմի շեմ դեկ իտելիաս պիրվելա դուլտրամ եմարջույան եմ տավրոբախալս, ջորջա մելոնիմ դա միսմա կաբինետմա պիցի ուկ է դատոմ։ Սարդաշորսը ուրդերթովեպի սպեսիալիստի խատիա դավլիայինձ � դա ախալի կոալիցի ուրիմ թավրովիս շեսախեպ, թու ռոգոր դակոմպլեկ դամ թավրովա, դա էրդկորատ վին վինարիս, դա շագուծլի է ուշուալոտ ջորջա մելոնիս էրսոնիս շեսախեպ դավիցխոտ էրդկորատ պսավուբարի։ Մովեր սալնապիտ պիրվելուր Ոտտախուծ եկ տանվերս իտայլ էր սատանում դվլ որգանուս արջյունը պիճատարդա, ռոնոսից խմեպի սումրավոլ է սոբա մեմրջույնի ալիենս մամոյի պովա, մեմրջույնի ալիենս իս ծայորեպ շորիսկի խոլազամետիպիրտապերիխմ Հած մաշեմ դեկ հած մարի ու դրագիս խարդաջերը շեց ուտես կոալիցիս ծայուրեպմա։ Իր վելադը իստորի եշի իտալի ես է բոլեպա կալի պրեմիեր մինիստրի դա մեոր եմ Սոպլիո միշեմ դեկ ոել ազեմ է մրջույն է թավրովա, հատ չեղ է արջեղ է պիս շետեքևս մեոր է ադվելս է գավի դա մեմարցխ Հատ ես հայնտերսուա ջորջա մելոնիս ուշուալոտ պոլիտիկ ուրից արսուլի դա էրդկարատ ակտիվիզմի թավդապիրոլատ ռոդիս կամոչն դա դա ասեպտկարատ ռամիղծ էվեպիտ դա ամախսովրա ռոգործիտ էլիս պոլիտիկ ուրի Ջորջյա մելորիմը իտալիս ծմեպի որետ հես թորմեց ալս շեքնար, ամդենի մի ադամի ատաներթութատ, իտալիս ծմեպի ստանպուծնապլեպի կամ դեղն են բերուսկոնիս պարտիս ծայուրեպի, խոլո բերուսկոնիս պարտի է շիկացավրիան � ենեպիս ծայուրեպի, էրոն ուլի ալիենսի սորետ միսիս համարթալ մեմ գիտրի է, ջորջ ամելոնիս պոլտիկ ուրի կարի էր ասորետ նեու պաշիս տուր պոլտիկ ուր պարտի է շիկած էրի է միս ախալգազու կթաշի կած էրի են էպի թիցղեպա, մաշիրոտեսաց հատասրաս հոտմուծա թորմեց ալս, իտալի սոցիալիստ ուրի մուծրովը դա իշալա, միսմաց այուրեմմա շեքնես էրոն ուլի ալիենսի, դա միսրի գեպշի ամուշտա ջորջյամելոնի ամպարդիս սիտ կաղտա իս իտալիս պարլամետիս ծայուրի որիթը սեպուծելս, խոլ որիթը սրվիդյան որիթը սերմեծ լեպշի իս Սիլվիո բերուսկանիս մեր ոտխեք ավինինը չի կավեպտա ախալգաստովիս մինիստրիս թանամդավովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովո նեղ պաշիս տուր պոլտիկ որ գայրդի են է բատ, ասեղ ախսարի շնավ է իսրոմ, որդ աստկում մեծ լիս շեմ դա գրոտեսաց էյրոպիս կանտին է զամիգրանտար պետեսի դայից ու իտալիս պոլտիկ աշերսակի պումնուշնոլան ադգլսիկ ավ 
ara legaluri migracijas sakaitnā dāk aušķirēbīt. Tā mīmdināriet līdz kā zapūzē, Džorģa Meloni egrēts odaguli sazvalu blokātis iniciatīvi tāds gigamavītā. Ševa dārot am politikuri kā ērķēne pēc pozīcijā, viss cālījā gavs. Սապրանգետ չի արսեպուլ ոլտիկուր գայրդիան է պաս, մարին լեպանիս պերդիան է պաս, դա ասեր է ունգրետ չի վիկտոր որբանից պարտի ես, մա թիրի տորիկա ձալի եմ սկավուսի է, թունցա ուպրայինի սակիտխի արիս իս թեմա հասնդակ ավշիրապիտաց ամ պարտի էպիս է զոգալած մեր մրջոն է պորդիկուրի պարտի էպիս պոզիցիևի իմ նիշնովանց կան սխոտեպա։ Սա ինտերսու այրդկուարատ ծինապ � Սա պարլամենտո արջավ նապշի ուղմապիս պխոլ դոտխի պրոցենտի մոյպովա, ռաշեի ծվալա, դա համդեն է դիղո այս կամարջովա մոսալոտնելի ամիշ եսախեպատրով գույտխրա։ Իտալիս պոլտիկաշի ատացխասոտխոզատոտխոտխոտխոտխոտխոտխոտխոտխոտխոտխոտխոտխոտխոտխոտխոտխոտխոտխոտխոտխոտխոտխոտխոտխոտխոտխոտխոտխոտխոտ
და ბოლოს როდესაც თუ არ ვცდები სექტემბრის ბოლოს იყო ბერლუსკონის დაბადების დღე და ის ამაყობდა იმით რომ პუტინმა მას საჩუქარი გამოუზანა და თბილით წერილი რაც ნიშნავს იმას რომ ურთიერთობების გაუმჯობესება იტალიასა და რუსეთის ურთიერთობების გაუმჯობესება დგას დღის წესრიგში მათგან რადიკალურად განსხვავებული შეხედულება აქვს მელონს და ის ომის დაწყების დიდან აცხადებს რომ კიცე დუჭერს ხარს უკრაინას ის ემხრობა უკრაინისთვის იარაღის გადაცემას ბერლუსკონისგან და სალვინისგან განსხვავებით ასევე სალვინი აღსანიშნავია რომ ყირიმის ანექსიის შემდეგ საერთოდ ეწინააღმდეგებოდა რუსეთის ფედერაციისთვის სანქციების დაწესებას მიუხედავად იმისა რომ ეს სამი პოლიტიკური გაერთიანება ულტრამემარჯვენე პარტიად მოიაზრება თავარი განმასხვავებელი ნიშანი მათ თავარი განმასხვავებელი საკითხი ეს არის საგარეო პოლიტიკური კურსი მას შემდეგ რაც 22 ოქტომბერს მელონ ფიცი დადო ახალ დაბინეთ ახალი ახალ შემადგენლობასთან ერთად რაც შეეხება მინისტრებს ცხრა მინისტრი დაინიშნება დაინიშნა იტალიის პოლიტიკური გაერთიანება იტალიის ძმებიდან ხოლო ხუთ-ხუთი ფორსა იტალიიდან და ჩრდილოეთის ლიგი დან ასევე აღსანიშნავია ის რომ საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტს ჩაიბარებს ანტონიო ტაიანი მან თელი თავის პოლიტიკური კარიერა შესაძლებელი ითქვას რომ ბრუსელში გაატარა და ის ჭიდროდ უჭერს მხარს ევროპულ ინტეგრაციას მიუხედავად იმისა რომ ის იტალიის პოლიტიკაში 1980 წლიდან იმყოფება და ძალიან ახლო ურთიერთობა აქვს ბერლუსკონთან არ არის მოსალოდნელი რომ მომავალი საგარეო საქმეთა მინისტრი ხის მომავალ საგარეო საქმეთა მინისტრ ხის პოზიცია იქნება უკრაინის მიმართ და მხარს არ დაუჭერს ის დაუშვათ უკრაინისთვის იარაღის გადაცემას. დაიწყე საუბარი სწორედ ბერლუსკონის კავშირებისა და ღია სიმპათიის შესახებ პუტინის მიმართ და აღსანიშნავია რომ ბერლუსკონის და მელონის შორის ერთგვარად მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ერთგვარი უთანხმო ეგვა იყო სწორედ საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით და მელონის განცხადებით სწორედ ვინც იტალიის დასავლეთთან ყოფნას არ ემხრობა მთავრობაში ვერ იქნება ასე მიმართა ბერლუსკონს და მელონი ასევე ხაზი გაუსვა რომ იტალიის ახალი მთავრობა უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე იქნება ნატოს და ევროკავშირის ძლიერი მხარდამჭერი შესაბამისად საინტერესოა ეს კოალიციური მთავრობა კავშირ რები და უშუალოდ თანამშრომლობა ბერლუსკონთან როგორ შეიძლება გაგრძელდეს და ასევე ნატოსთან და ევროკავშირთან სამომავლო პერსპექტივა როგორ შეიძლება ჰქონდეს იტალიის მთავრობას აა მიუხედავად იმისა რომ იტალიის ძმები ეს პოლიტიკური გაერთიანება შექმნეს დღიდან ევროსკეპტიკური განცხადებებით გამოირჩევა გამომდინარე იქიდან რომ იტალიას აქვს სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები კოვიდ პანდემიით გამოწვეული კრიზის გულისხმობა ასევე ენერგო კრიზისი რომელიც ამჟამად ევროპის კონტინენტზე არის ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ნაკლებად სავარაუდო არის რომ ამ პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ევროსკეპტიკური განცხადებები გააკეთოს გამომდინარე იქიდან რომ ევროპის კავშირის ფინანსური დახმარება მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის შესაბამისად მოსალოდნელია რომ ახალი კაბინეტი გააგრძელებს თავის წინამორბედის მარიო დრაგის საგარეო პოლიტიკურ კურსს და მჭიდროდ დაუჭერს ნატოსა და ევროპის კავშირს მხარს და ზოგადად ევროპულ ინტეგრაციას რაც შეეხება კოალიციის წევრებს შორის ურთიერთობას უნდა ითქვას ის რომ ამჟამად ჯორჯია მელონი არ არის კომფორტულ მდგომარეობაში იმის გათვალისწინებით რომ მისი წევრები მისი პარტნიორები მუდმივად ასე თქვა ჩასაფრებულ პოზიციაში იქნებიან მელონის მიმართ რომ მან დაუშვას შეცდომა რომ ეს შეცდომა გამოიყენოს საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის და პოლიტიკური მხარდაჭერის გასაზრდელად ასევე გასათვალისწინებელია ის ფაქტი რომ იტალიაში თავრობების სიცოცხლის უნარიანობის ხანგრძლივობა არის დაყოფით 1 წელი 1 წელი და 3 თვე შესაბამისად დიდი შანსი არსებობს იმისა რომ ჯორჯია მელონის ახალ კაბინეტს ძალიან სწრაფად შეექმნას საფრთხე 
Hatia Saubrus Bolos out Slobot and Dakit Hot to show out Sakartolo, Italy, Samomalo, Utir Topeb, the Rogor Shade Leba, Gagzotes, Chuan Nahet, Premier Minister Sirakli, Haribashulis Milotswa, the Melonis Kamukma or Bas, the Verum, Club Ab Ireben, the Gagmashia, Sakartol Stan, Chidro, Kavshiri, Partner Ruli, Utir Topebi, Amsham Toshi, Ramo Lodine Beshade Leba, Os Sakartolo, Italy, Utir. Archon of Shikama Jobis Shamdak, Georgia Melon, Ganats Hadarum, Sakatos, Jit Brota, Jers, Hars, Tunsa, Gaundinere Kidan Rom, Soga that Ultra Majorna Politicuri Kair Tianabi, Naglebad and Probian, Europolica Tianabis, Kapar Toybus, Shesas Lebelia Rom, Sakatos, Am Tosas Recit, Mhari, Arda Ujiros. Tunsa, in a term, is not the same as the other one. Hatia Madloba, Temis status is Mirabis Kazazalian, Nishnolovania, well, the Savo part in your tan, Ariur Tirtoba, Dawi Medonotrom, Sakartos, Sakatil Droda, Sikneba, Kadat Kleba, Sakit Hebe, Madlobak, it ever tell interviews at Hanghombis Twist. Madloba,